mtazamaji wa Dices TV. Asante kwa kuwa nasi. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, subscribe account yetu YouTube DSS TV Tunduma. Lakini pia usisahau kutufuatilia kwenye account yetu ya Facebook DSS Habari Tunduma. Like ukurasa wetu wa Facebook DSS TV, Instagram na Twitter DSS TV Tunduma Tanzania. DSS TV tunasema ulipo tupo. Mtazamaji wa DSS TV tupo ndani ya viwanja vya shule ya Ilas English Medium School ambayo ipo vwawa ndani ya mkoa mpya wa Songwe ni kwenye mafali ya darasa la saba. nipo na kijana Yoel pamoja na mamake mzazi nianze na Yoel habari yako nzuri unajisikiaje kuitimu darasa la saba? najisikia vizuri ni miaka saba sasa tangu mimi darasa la kwanza na leo naitimu pengine hilo unazungumzaje na ni miaka saba tangu umeanza darasa la kwanza na leo na timu darasa la saba. Unajisikia? Unajisikia vizuri. Unajisikia vizuri. Ndiyo. Mama. Unajisikia furaha sana kuona mtoto wangu amefika umri huu na muda huu anaenda kuitimu darasa la saba. Na mshukuru Mungu kwa namna pekee sana. Pengine ashaye kupa pengine ya maono yake ya baadaye. Ndiyo. Ni yapi? Naona kama vile ni fundi fundi anapenda kufungua fungua vifaa kaikuta redio anaifungua anaifunga tena inaendelea kufanya kazi anafungua umeme anafungua taa anafunga tena inaendelea kufanya kazi Kwa maana yake tuseme yoyo ile moja kwa moja ni engineer Ndomo ndomo wangu kwa engineer au daktari Kwa maana yake masomo ya physics eh, chemistry upo vizuri science kwa ujumla eh. Naam eh, mama Watoto wanakuwa na kuna kuwa na changamoto nyingi tangu ameanza darasa la kwanza mpaka leo anaitimu. Pengine changamoto zisi mpaka umekumbana nazo. Nimekumbana na changamoto japo sio nyingi sana kivile. Ni kidogo wala hazijanipa pressure sana. Changamoto zake ni hizo kutana nazo. Kwanza yeye mwenye mwenyewe unamuona. Namuona vizuri sana. Tangu ameanza mpaka leo anaitimu. Ndiyo. Anakwenda kumaliza hivi sasa na anakwenda kupumzika nyumbani kwa muda wa miaka miezi mi, 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 tatu mpaka Januari mwakani. Umejipangaje kumwandaa mpaka kuanza darasa la eh, kidato cha kwanza mwakani? Nimepanga kumwandaa kwa pilifo mwani. Pindi afikapo nyumbani atapumzika karibu wiki mbili tu ataanza pilifo mwani. Utampeleka wapi? Kwa saa hizi hapa bado sijatenga mas sijatafuta shule ya kumpeleka. Kwa hiyo wiki mbili hizo atakazokuwa nyumbani nitakuwa nimeshapata nampeleka shule gani? Pengine malezi ya kwa baadaye. Utamtunza vipi maana alikuwa na kaboarding kama sikosei. Ataendelea na boarding moja kwa moja, hawezi kubaki nyumbani tena. Hawezi kubaki maana yake unakoma na, na njia ile ile ya wali. Ndio. Naam, hiyo ile. Unakwenda kufanya mtihani wako unadhani wiki mbili zijazo. Umejiandaa aje na mtihani? Nimejiandaa vizuri. Naam. Kwa maana yake masomo yako yale ya sasa mimi sitaka kuwa engineer umejiandaa vizuri yale. Ndio. Naam. Niambie changamoto ambazo nimekumbana nazo tangu kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Sijakumbana na changamoto zozote. Ni masomo yapi pengine ambayo yamekusumbua? Hisabati na Kiswahili. Ni masomo pengine yamekuwa yakupiga chenga. Eh. Unakwenda sasa engineer lazima hisabati apambane nazo vipi hapo? Na saizi najitahidi kwa maana lazima jitala zifanyike ili kuweza ku, kuweka balance kwa masomo yako si ndio ndio mimi nikupe ongela na niseme asante kwa kumaliza darasa la 7 asante mama mtoto wetu anakwenda kuitimu darasa la 7 unamuandaaje sasa kwa ajili pengine ya maisha ya baadaye kwa ajili ya maisha ya baadaye nimemuandaa vizuri tu Mungu ndiye atakayetuongoza maana siwezi kutamka kwa saa hizi Mungu ndio mweza wa yote ndiye atakayeniongoza maana sijui chochote kilicho mbele yangu ila Mungu mwenyewe ndio mweza wa yote Ni kutaki baada ya kuzungumza na Yoweli ambaye ndio mwanafunzi ambaye anatimu darasa la 7 mama yake mzazi sasa nipo na shangazi yake hapa Shangazi habari yako Safi Naam upo kwenye sherehe ya mtoto wetu Yoweli ya kuitimu darasa la 7 unajisikiaje kwepo mahali hapa Najisikia vizuri sana Na saha pengine zote kwa yoe? Be. Unamsi nini yoe? Yoe inamsi ya kazana na masomo kwa sababu elimu wa ina mwisho. Vile vile kumaliza dasa la saba. Sio ndiyo kusama memaliza kila kitu. Naweza ni kasama kama ni kwe sabu yuko kwenye zero point zero. Ndiyo anayanza safari. E, 
kwa hiyo na mshauri kusema pamoja na kusema tulikuwa tumemwekea afla hii hapa na mshauri yani aachane na afla hii hapa saa hizi awaze mtihani unaokuja mbele yake na unawashauri na watoto wengine ukiachilia mbali hiyo weli watoto wote na washauri kuwa elimu ndio haki yao elimu ndio haki ya watoto wote elimu ndio kila kitu katika maisha ya watoto wote naam mara nyingi watoto wengi wa mkoa kimeleza darasa la saba, wanajisahau akiwa nyumbani pengine mtoto wetu huyo yule mmemwandaa yule kwa kweli sisi kumwandaa tumemwandaa tumejitahidi sana sasa sijajua changamoto anazo kutana nazo huku shuleni kama kukuwa kumwandaa kwetu sisi tutakuwa tumeweza eh asante sana na Mungu akubariki amina unaona sana naitwa Flora Frank Mawite upo kwenye sherehe ya goti mda saba ya kijana yule unajisikiaje kwa mahali hapa najisikia furaha sana kuwepo mahali hapa una mshauri nini yule na mshauri mwanangu akazane hapa alipofikia sio mwisho hii ni sherehe tu ndio mwanzo anaanza shule watoto wengine achi ambaye yule unawasa nini nawasa wazingatie elimu elimu ndio kila kitu Eh. Na mwasante sana. Asante.